primo appuntamento della giornata con l'informazione regionale in diretta di Antena Sud che apriamo purtroppo con la cronaca. È morto infatti l'operaio folgorato a Taranto un mese fa mentre lavorava in Città Vecchia su un cavo di media tensione. Il servizio. A quasi un mese dall'incidente sul lavoro avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 giugno nella città vecchia di Taranto è morto l'operaio Matteo Candidi, dipendente di un'impresa appaltatrice dell'Enel. Era rimasto folgorato mentre era al lavoro impegnato al ripristino di un cavo di media tensione. L'operaio, poco più che trentenne, era stato colpito da una scarica elettrica ed era riuscito a salvarsi grazie al massaggio cardiaco praticatogli da un poliziotto della squadra volante giunto sul posto assieme ai colleghi dopo l'allarme lanciato dai compagni di lavoro della vittima. Gli agenti allontanata la folla che si era avvicinata alla zona del cantiere avevano prestato soccorso all'uomo riverso sulla strada con evidenti ossioni su gran parte del corpo. Il lungo e continuo massaggio cardiaco praticato da uno dei poliziotti aveva permesso di tenere in vita la vittima dell'incidente fino all'arrivo del 118 nel frattempo allertato. L'operaio era stato poi trasportato in ospedale a Taranto e ricoverato nel reparto di rianimazione con una prognosi riservata. In seguito era stato trasferito al policlinico di Bari dove è morto nella serata di lunedì 19 luglio. Il questore di Taranto, Giuseppe Bellassai e il personale della questura hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia dello scomparso. Candidi era di Velletri, mentre di Genzano è l'impresa nella quale lavorava. Sull'incidente mortale ora indaga la magistratura. E apriamo adesso la pagina dedicata alla Covid. L'estate pugliese non è a rischio restrizioni. A dirlo sono gli assessori regionali, lo palco e dell'Inoci nel tranquillizzare gli operatori turistici. Noi rispetto a tante altre regioni d'Italia abbiamo un leggero vantaggio, la circolazione virale è ancora molto bassa, dobbiamo monitorare attentamente la situazione ma non farci prendere dal panico. La variante Delta avanza, il comitato tecnico scientifico corre ai ripari con un piano che prevede il Green Pass solo dopo due dosi di vaccino per stadi, palestre, eventi, concerti, luoghi dello spettacolo, treni, aerei e navi. Tutti i vaccini che arrivano vengono distribuiti, le nostre agende sono comunque piene, quindi non abbiamo un grosso problema di rifiuto vaccinale. Dobbiamo continuare a incentivare come media, anche come cittadini, come politica a fare i vaccini e quindi arrivare a quanto più possibile all'immunità di gregge che ci metta al sicuro quanto più possibile. I giovani, come legittimo che sia, cercano di divertirsi in tutti i modi possibili. Dobbiamo provare a creare delle regole per farlo in sicurezza. Se il governo riesce a costruire delle condizioni sanitarie per riaprire le discoteche nel rispetto della sicurezza si evitano tutte una serie di eventi fuori legge che stanno succedendo e che poi stanno impazzando. Lo spettro zona gialla con il ritorno a regole e misure più restrittive preoccupa alcune regioni. La Puglia al momento è esclusa ma gli operatori turistici sono molto preoccupati. Non ci sono ancora disdette ma sono venute meno conferme richieste di prenotazioni. I vaccini sono l'unica strada d'uscita. Su quello dobbiamo aumentare, aumentare il numero e le persone devono convincersi che è cosa buona e giusta vaccinarsi. Chiaramente dobbiamo usare ancora tutte le accortezze possibili. Eh, distanziamento sociale, mascherine, stare quanto più possibile all'aria aperta. È chiaro che la variante Delta spaventa tanto. Ma nonostante le rassicurazioni riguardanti il Covid, nella Salento però c'è preoccupazione per l'andamento della stagione turistica e su come affrontare le vacanze. Il Salento, come avviene oramai da diversi anni, è una delle mete preferite dagli italiani per trascorrere le loro vacanze. Ma il ritorno del virus con la crescita dei casi sta creando un po' pochi dubbi tra chi è in procinto di intraprendere un viaggio. Dalle agenzie però parte il messaggio che mira a rassicurare i turisti che dopo un anno vissuto tra zone di diverse colori ora hanno voglia di vivere solo nella zona blu del mare salentino o all'ombra del barocco leccese. In questi giorni tanti clienti ci stanno chiedendo informazioni e consigli pratici su come superare le restrizioni causate dalla variante Delta del Covid-19. Il nostro consiglio è sempre quello di seguire eh, le regole dei paesi in cui si va, eh, si va a viaggiare in modo tale da trascorrere una vacanza in totale sicurezza e relax. Eh, continuiamo a dire comunque che è importante vaccinarsi, è importante farlo tutti in modo tale da ricevere anche il Green Pass europeo rilasciato dopo 15 giorni dalla seconda dose di vaccino per muoversi liberamente nella comunità europea. 
Ed è approdato in Commissione Bilancio in Regione il deficit da 200 milioni di euro per le attività del Covid, audizione del governatore, ma l'opposizione resta sulle barricate. Non torna tutta quella questione che noi abbiamo sempre sollevata in maniera critica, cioè la spesa per l'ospedale in fiera, la spesa per la fabbrica delle mascherine, la spesa per i cargo delle, eh, dei DP provenienti dalla Cina. Michele Emiliano non c'è, la seduta si riaggiorna la prossima settimana con il coinvolgimento del Dipartimento Salute, ma i nodi si cominciano a sciogliere. Approdano in commissione i quasi 200 milioni di euro spesi dalla Regione per le attività Covid, oggetto di domanda di rimborso al Governo. Un buco riempito anticipando da via Gentile le cifre, aveva spiegato il Capo della Giunta, 195 milioni di euro complessivi, quelli non garantiti da finanziamenti statali, ma con manovre attinenti alla dimensione regionale, come riserve accantonate e quota payback vincolato dal Ministero e coperti in sede di bilancio consuntivo 2020. 110 di questi riguardano le spese sostenute dalla protezione civile, assicura il dirigente Mario Lerario. Sulle altre serviranno gli approfondimenti delle altre sezioni della Regione che pure conferma di aver rendicontato tutto a dovere, tanto da ottenere a luglio il disco verde al documento finanziario dalla Capitale. Ma la matassa è più aggrovigliata di quanto non appaia, fanno le pulci dall'opposizione. C'è stata una prima ripartizione di somme da parte del Governo. No. E questa prima ripartizione di somme è andata a coprire i costi sostenuti nella prima fase, intorno ad aprile 2020. E questa ripartizione è stata più pingue rispetto ai costi sostenuti. Cioè rispetto a circa 65 milioni di euro noi abbiamo avuto 110 milioni di euro. Okay? Poi c'è stata la ripartizione di un miliardo di euro. In questa ripartizione di un miliardo di euro noi abbiamo preso solo 10 milioni di euro quindi per un totale complessivo di 125 milioni di euro. E perché noi abbiamo preso solo 10 milioni di euro rispetto ad altre regioni? Perché non sono stati rendicontati i costi. Complessivamente noi prendiamo solo 125 milioni. L'anno scolastico che sta per cominciare sarà in presenza, questo è il mio impegno, lo ha assicurato l'assessore all'istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, durante il tavolo permanente regionale per l'avvio del prossimo anno scolastico. L'incontro si è svolto alla presenza dell'ufficio scolastico regionale della Puglia, delle organizzazioni sindacali e dei protagonisti del mondo della scuola. Si è parlato naturalmente anche di vaccinazioni e Leo ha assicurato che la vaccinazione degli studenti fascia 12-18 anni avverrà a partire dal prossimo 23 agosto e adesso cambiamo argomento imprese e 231 un binomio vincente seminario organizzato da Confindustria e dall'Ordine degli Avvocati di Bari e BAT Imprese decreto legislativo 231, un binomio vincente, questo è il tema di un seminario organizzato da Confindustria e dagli ordini degli avvocati di Bari e Bat, un laboratorio attraverso il quale aprire il dialogo tra imprese e magistratura sui temi della legalità, un confronto per fare il bilancio a distanza di vent'anni dall'entrata in vigore del decreto 231 con lo scopo di promuovere una maggiore conoscenza dei meccanismi aziendali nell'ottica della tutela del datore di lavoro e più in generale delle aziende. L'occasione è servita per fare il punto sulla riforma della giustizia definita dal Presidente di Confindustria, Sergio Fontana indispensabile per il rilancio dell'economia. Abbiamo necessità che lo Stato sia dalla nostra parte, abbiamo necessità di regole certe, un mondo senza regole è una giungla e noi abbiamo necessità di regole poche e certe. Avere una giustizia certa, e oggi parleremo di questo con i due procuratori della Repubblica e con il sottosegretario Sisto, avere una giustizia certa aiuta il mondo dell'economia, il mondo delle imprese, il mondo sano, di chi vuole fare imprese in maniera sana e corretta. Le imprese invocano la riforma della giustizia per il rilancio dell'economia che ormai appare indispensabile? Le imprese invocano più interesse soprattutto nel mezzogiorno e la 231 è uno strumento, quello di cui oggi discutiamo, fondamentale perché dà trasparenza, forza, capacità di stare sul mercato e soprattutto oggi proviamo ad aprire una specie di laboratorio di legalità in cui con l'apporto fondamentale delle i due procuratori della Repubblica, proviamo ad aprire un dialogo fra coloro che producono e coloro che controllano la correttezza dello stare sul mercato. 
parliamo del tema della riforma della giustizia, un tema particolarmente complesso, anche all'interno della, della magistratura si sono posizioni eh, diversificate. Eh, personalmente eh, ritengo che eh, quello sforzo che si sta portando avanti debba essere necessariamente preceduto da quello eh, di eh, riorganizzazione delle strutture. Le strutture sono adesso assolutamente in grande sofferenza. Pensare di far partire una riforma più evoluta della giustizia con le attuali risorse eh, significa condannare inevitabilmente il processo alla, alla, alla estinzione, nel senso che non si perverrà di un risultato utile, parlo del processo penale in modo particolare. Purtroppo noi viviamo in un mondo molto complesso e questo ovviamente si proietta anche nel mondo del diritto, però non c'è dubbio che ci sono alcune discipline che sono chiare. Io penso che un approfondimento tecnico può essere, come in questa occasione l'incontro, il modo con cui si costruiscono insieme queste certezze. L'impegno della Regione Puglia per finanziare il patto territoriale del Nord Barese o Fantino è finito per anni nel dimenticatoio, ma adesso ci sono delle novità. Per il patto territoriale Nord Baresio Fantino uno spiraglio di luce c'è, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri regionali Francesco Ventola di Fratelli d'Italia e Ruggero Mennea del Partito Democratico, una mozione con la quale la Regione Puglia si impegna a sottoscrivere l'accordo quadro e a finanziarlo per gli anni 2021, 22, 2023 e 2024. Dopo essere finito nel dimenticatoio, il patto punta a rilanciarsi nella realizzazione di progetti per lo sviluppo del territorio tutto che intercettino quanti più finanziamenti possibili nazionali e comunitari a beneficio della Regione Puglia e dei comuni soci. In effetti sono stati anni difficilissimi gli ultimi tempi, però dobbiamo partire dalla grande lungimiranza che i sindaci di oltre vent'anni fa ebbero quando hanno dimostrato che stando insieme si riescono ad attingere a tantissime risorse economiche. A beneficio di chi? Di tutte le imprese del territorio, il comparto agricolo, industriale, socio-economico, per cui non bisogna eh, come dire, mettere da parte tutto quello che è stato fatto, anzi ripartire da quelle professionalità che negli anni si sono formate. È vero, gli ultimi anni sono stati anni difficili, ma perché c'erano poche risorse finanziarie in giro da poter attingere e anche i comuni hanno avuto delle difficoltà di natura economica e quindi sono state costrette a recedere anticipatamente alla scadenza naturale del patto. Ed è adesso, in questo momento, che interviene la Regione Puglia, che a seguito di una legge approvata la scorsa legislatura è nelle condizioni di poter sostenere finanziariamente attraverso l'attività di alcune commesse che sicuramente il patto territoriale può fare a beneficio del nostro territorio e anche del comune di Corato, ad una condizione che i comuni tutti rientrino o la maggior parte di essi rientrino perché ci può essere una fase di rilancio in una fase storica in cui servono progetti e progettualità definitive, altrimenti dei tanti miliardi che sentiamo parlare in giro nessuno può nelle condizioni di poterle attingere, attrarle e spenderle. E c'è un importante finanziamento per l'edilizia scolastica nei piccoli comuni. Il senatore Mario Turco ha fatto il punto a Taranto. 40 milioni di euro per ammodernare le scuole nei piccoli comuni, così da evitarne lo spopolamento. Il bando è agli sgoccioli, scadrà il prossimo 6 agosto e così il senatore Tarantino Mario Turco ha chiamato a raccolta i sindaci di tutti i comuni della provincia ionica con meno di 5.000 abitanti. Si tratta di Fagiano, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata e Torricella. Non basta soltanto partecipare ma bisogna farlo bene e così Turco si mette a disposizione facendo sapere ad esempio che saranno prioritari i temi del risparmio energetico e della digitalizzazione in questo senso. L'obiettivo del parlamentare è però più ampio costruire un percorso di collaborazione per intercettare anche altri fondi in altri settori. A partire dal piano di ripresa e resilienza che, ad esempio, vanta un plafond di 250 miliardi soltanto per le infrastrutture. Personalmente con il Movimento 5 Stelle continueremo a sensibilizzare le diverse amministrazioni comunali, soprattutto alla programmazione economica e agli investimenti. Nei prossimi anni, nel piano nazionale di ripresa e resilienza, noi dobbiamo intercettare quante più risorse possibili, abbiamo circa 250 miliardi a disposizione per cui noi dobbiamo lavorare sulla progettazione in modo tale da farci trovare pronti per intercettare importanti risorse pubbliche che possono a questo punto aiutare il territorio di Taranto finalmente a completare quell'iter di riconversione economico-industriale 
e socio-economica che il territorio merita. Un minuto di silenzio davanti al comune di Bari per ricordare 29 anni dopo la strage di Via D'Amelio, evento che forse ha scosso definitivamente le coscienze di una nazione di fronte alla mafia. Erano le 16.59 del 19 luglio di 29 anni fa quando una Fiat 126 contenente 90 kg di esplosivo venne fatta esplodere al Civico 21 di Via D'Amelio causando la morte del giudice Paolo Borsellino e di 5 agenti della sua scorta. Alla stessa ora Bari si è simbolicamente fermata per un minuto per omaggiare deponendo una corona di fiori sulla facciata esterna di Palazzo di Città le vittime di quella strage consumata pochi mesi dopo quella di Capaci dove perse la vita Giovanni Falcone un evento che forse ha scosso definitivamente le coscienze di una nazione intera che decise da che parte stare nella lotta contro le mafie. Noi vogliamo ricordare la memoria di Paolo Borsellino, delle persone della scorta che hanno perso la vita quel giorno, lo vogliamo fare per ricordare soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani, il sacrificio di quegli anni. Erano passate alcune settimane dalla morte di Falcone e le mafie con un atto vile ma anche arrogante, pensarono ammazzando Borsellino di bloccare le indagini, invece quel giorno non lo sapevano ma iniziava la loro fine, nel senso che quel giorno reagì lo Stato, reagì la politica, la magistratura, reagirono le forze dell'ordine, ma soprattutto da quel giorno reagirono i cittadini, la società civile che decise da che parte schierarsi. Le mafie sono ancora presenti nel nostro paese, però c'è una nuova coscienza collettiva per fortuna e ricordare il sacrificio di queste persone serve anche non solo ad onorare quelle persone e il loro sacrificio, ma soprattutto spiegare alle nuove generazioni che se viviamo in un paese civile più democratico e più libero lo dobbiamo al loro sacrificio e nel solco di quei valori, di quegli ideali, di quegli insegnamenti dobbiamo accompagnare la nostra comunità. E cambiamo argomento in provincia, andiamo a Lecce, facoltà di medicina leccese, una realtà è stata presentata presso la sala congressi dell'Ecotecne, in platea tutte le massime cariche politiche regionali e comunali. Assessore, lei in tempi non sospetti promise la partenza di medicina presso la nostra emittente, ospite della nostra trasmissione, entro settembre possiamo dire promessa mantenuta? Sì, promessa mantenuta, ma io penso che siamo andati anche oltre. Davvero tutto il territorio pugliese ha contribuito a questa grandissima vittoria e ogni città, dobbiamo dire, che ha, ogni capoluogo ha una sua università di medicina. Questo è davvero straordinario, importante. Abbiamo puntato sul livello alto di formazione, abbiamo puntato sulla ricerca e innovazione, abbiamo puntato su MedTech, quindi siamo davvero contenti, soddisfatti. Adesso però occorre lavorare ancora meglio, occorre e come dicevo poc'anzi, puntare alla qualità. In realtà la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Applicazioni Biomedicali a Lecce, la novità è stata presentata presso l'Ecotecne dal governatore Michele Emiliano in collegamento Skype e dal rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice. Ovviamente in plateo presenti tutte le massime cariche politiche, istituzionali, regionali e comunali. E andiamo adesso a Taranto, bilancio di successo per la SELGP illustrato dal sindaco Melucci. Un successo internazionale che il Comune di Taranto intende riproporre anche nei prossimi anni. Il matrimonio tra la città dei Due Mari e la SELGP è perfettamente riuscito per tracciare un bilancio delle ricadute della manifestazione sul territorio. L'amministrazione Ionica ha richiesto un report alle società indipendenti dell'OIT, YouGov Sport. Il resoconto eccellente a fronte di un investimento di 2,8 milioni dell'OIT ha certificato un ritorno economico sul territorio di 6,8 milioni di dollari che sarebbero diventati 12 in condizioni normali senza la pandemia. 73,2 milioni il pubblico complessivo dei contatti che hanno scoperto la competizione tarantina con 733 milioni di impression sui social network. Molto soddisfatto anche il chief operating officer di SELGP Julian Di Biase collegato in videoconferenza con Palazzo di Città. Numeri importanti se si considera le restrizioni del covid, la bolla nella quale l'evento si, si è risolto. Certo non, non ci aspettavamo che nonostante il covid ecco, avremmo raggiunto 
avremo triplicato l'investimento perché insomma, questo significa che la città ha lavorato molto bene, che è stata molto attrattiva, che molti si sono interessati e all'evento sportivo e alla città nonostante le difficoltà del Covid e questo è sicuramente un buon viatico per l'evento che in qualche maniera stiamo lavorando per ripetere. Basta andare su Google, una cosa che tutti sanno fare e cominciare a vedere come cambia anche adesso eh, l'immagine di Taranto, adesso non escono più solo ed esclusivamente articoli negativi sulla città, ma comincia ad esserci un'immagine che, che ha una, un impatto assolutamente diverso nelle ricerche anche da parte degli investitori, dei turisti. E sono state necessarie 70 ore di lavoro e 350 litri di pittura per realizzare a Mesagni in una piazza del centro un'opera di street art dedicata all'anniversario della morte di Dante Alighieri ai suoi 700 anni. L'anno scorso fu il mare a rendere magica l'estate di Mesagne, con piovere, delfini e pesci che comparvero come per incanto nei vicoletti del centro storico creati dalle bombolette spray di Steven Parpanesi. Quest'anno il giovane artista brindisino ha raccolto una sfida ancora più impegnativa lanciata dall'amministrazione comunale di Mesagne, quella di rendere omaggio al sommo poeta Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario della morte. Una sfida estrema perché la tela sulla quale Steven è stato chiamato a dipingere. È costituita da 570 metri quadrati di cemento, tanti quanti ne occupa la centralissima piazza Vittorio Emanuele, finalmente liberata dal cantiere dell'acquedotto pugliese. L'opera realizzata in 70 ore di lavoro, dalle 6 del pomeriggio alle 7 del mattino, con 350 litri di colore, raffigura un cuore gigantesco, all'interno del quale sono descritte scene della Divina Commedia, dal paradiso all'inferno, passando ovviamente per il purgatorio. La scelta dell'artista non è stata casuale, il perimetro del centro storico di Mesagne disegna esattamente un cuore all'interno del quale sono stati collocati, oltre ai riferimenti danteschi, elementi che richiamano la tradizione locale un grande albero d'ulivo e alcune abitazioni che ricordano il villaggio messapico di Murotenente uno spettacolo unico catturato con un drone da Ruben Mirilli nel settecentesimo anniversario della morte di Dante abbiamo pensato fosse giusto tributare al più grande eh, dei poeti esistiti sulla terra una opera che riguardasse un punto importante della nostra città. Eh, qui c'era un cantiere dell'acquedotto e quindi andava ripristinata questa piazza e abbiamo pensato per almeno un anno di eh, far realizzare questa eh, immagine che è veramente molto bella e che non solo riguarda Dante ma riguarda anche la nostra città perché ci sono eh, moltissimi richiami che eh, riguardano Mesagne e il suo centro storico. Nonostante le recenti ordinanze, gli ambulanti da spiaggia continuano a lavorare sotto il sole macinando chilometri in tutte le province, in tutta la regione, a qualsiasi ora, dall'alba al tramonto. al lavoro sotto il sole dalle 12.30 fino alle 16, così diceva l'ordinanza regionale firmata dal governatore Michele Emiliano dopo la morte dello sfortunato 27enne Camara Fantamadì, crollato a terra senza vita mentre rientrava con la sua bicicletta dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Brindisino. Morto di fatica, morto di sole, di caldo, il dramma del giovane del Mali aveva scosso le coscienze che però restano spesso inermi di fronte a chi dall'alba al tramonto senza sosta percorre chilometri e chilometri di costa sulla spiaggia bollente, i piedi dei venditori si muovono in maniera incessante, propongono affari, colori, giochini, senza tutela, per la legge neppure esistono. Lavorano sì a qualsiasi ora, anche in quelle più calde, quelle più pericolose. No al lavoro sotto il sole, no ad altre morti dovrebbe valere per tutti, tra l'entroterra e le sue campagne, fino alla costa, fino alle spiagge dove il sole brucia, dove il sole può persino uccidere chi lavora e intanto fa caldo, sempre più caldo. Everybody's laughing. 
E parliamo adesso di nuovi disegni Disney per umanizzare il reparto di pediatria dell'ospedale di Gallipoli. Delle opere bellissime che renderanno senz'altro l'ambiente più accogliente, più vivibile per i bambini, insomma una vera e propria opera di umanizzazione. Esatto, umanizzazione pittorica, abbiamo chiamato questo questo lavoro di design. Il reparto di pediatria dell'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli, colorato con i disegni della Disney. L'opera, definita umanizzazione pittorica, è stata ideata dalla graphic design Selli Gallotti, già disegnatrice Disney, con la collaborazione dell'associazione Cuore e Mani Aperte e della Banca Popolare Pugliese Giorgio Primiceri Onlus. Il progetto viene alla luce dopo un lungo lavoro di tre anni e un significativo impegno economico. È sempre importante l'opera finale perché fino alla fine non so se tutto ciò che ho avuto nella mia immaginazione sarebbe stato coerente e adatto. In questo caso sono felicissima, è una delle opere più belle, più importanti che abbia mai realizzato in 25 anni di lavoro e ringrazio tutti, tutto lo staff, i donatori e tutti coloro che hanno collaborato perché c'è stata veramente una grande famiglia. L'umanizzazione dovrebbe essere una costante che informa l'azione di tutti noi, delle, delle aziende, delle associazioni, perché come dire, una, una piccola mano, un piccolo passo, se lo facessimo tutti nella stessa direzione, probabilmente tutti avanzeremmo verso una maggiore umanizzazione, verso una maggiore comprensione reciproca. Ed è stata una grande serata quella per il Teatro Orfeo di Taranto ieri sera con il Magna Grecia Festival e il concerto di Roberto Vecchioni, un successo grandissimo. Il cantautore milanese ha eseguito i suoi successi con l'orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Pasquale Veleno, fra le hit Lucia San Siro, Samarcanda, Chiamami Ancora Amore, Sonia Ragazzo Sonia, Per Amore Mio l'Infinito, la rassegna cura dal comune di Taranto e dell'Ico Magna Grecia e riusciamo a sentire sentire anche qualche secondo di questa esibizione. Ebbene, con queste note delicatissime e gli applausi, ripassiamo la linea alla regia, poi ci ritroveremo per le brevi. E ritorniamo in studio con le notizie in breve dai capoluoghi di Puglia. Deteneva stupefacenti nelle tasche di alcuni giubbotti appesi all'interno della sua cameretta. I carabinieri della compagnia di Modugno hanno arrestato un 29enne fino a ieri incensurato, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo averne studiato i movimenti, i militari hanno proceduto all'ispezione del suo appartamento, rinvenendo e sequestrando ben 41 cipolline in cielo, fanno opportunamente sigillate, contenenti sostanza stupefacenti del tipo cocaina per un peso complessivo di 23 grammi, un altro involucro contenente 100 grammi di cocaina caina pura ancora da tagliare, oltre a un bilancino e alla somma contante di 100 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Monopoli 7 kg di datteri di mare pescati illegalmente da tre sub sulla costa di Polignano a mare. I tre soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Bari per pesca illegale di specie protetta, l'attrezzatura costituita da bombole da immersione, rettini e mazzole per la distruzione della roccia è stata sequestrata mentre i 7 kg di molluschi ancora vivi su indicazione della competente ASL sono stati subito riversati in mare. I medici che compongono le USCA della provincia di Bari effettueranno oltre all'attività di assistenza domiciliare in favore dei pazienti Covid anche le vaccinazioni anti-Covid dei tamponi e quanto disposto dal direttore generale dell'ASL Bari Antonio Sangue Dolce. Nel dettaglio le USCA che operano nei comuni della provincia svolgeranno attività di assistenza dalle 14 alle 20 mentre la mattina potranno essere chiamati a eseguire le vaccinazioni oppure effettuare tamponi per l'attività di contact tracing. Le USCA attive a Bari città invece passano da 5 a 2, una parte dei medici farà assistenza dalle 8 alle 20, mentre altri saranno impiegati per vaccinazioni ed esecuzioni dei tamponi. 
l'unica tappa pugliese della grande staffetta del progetto Obiettivo 3, che voluto da Alex Zanardi vede impegnati per tre settimane 65 atleti paralimpici lungo 54 tappe. Mercoledì 21 luglio la tappa della staffetta Obiettivo Tricolore con arrivo a Taranto in Piazza Immacolata. L'unica in Puglia partirà da Matera alle ore 16 e vedrà alternarsi, passandosi il testimone, due atleti paralimpici pugliesi, Stefano Saccomanni e Leonardo Percoco. Torna anche quest'estate Film on the Beach, la rassegna cinematografica in programma presso i Lidi di Marina di Ginosa dal 22 luglio al 26 agosto. Sei appuntamenti rientranti nel cartellone estivo del comune di Ginosa intitolato Cultura e Pesaggio, presso altrettanti Lidi per gustare direttamente in riva al mare un bel film. Questa rassegna coniuga perfettamente cultura e pesaggio, rappresentati rispettivamente da film d'autore e dalle splendide spiagge sulle quali sventola la bandiera blu. L'ingresso è gratuito. Arrivano Christian De Sica, Gigi D'Alessio, Max Pezzali, Umberto Tozzi ed il cabaret di Enrico Brignano e al Jack Store Social Club per i più giovani il nuovo cantautorato italiano con Dente e Davide Sciorti. Arriva dunque a Taranto la Lambra Festival con la direzione artistica di Luca D'Andria ed il festival di Altra Musica Live, entrambi organizzati in collaborazione con il comune di Taranto. Alla rotonda del lungomare il 20 agosto Umberto Tozzi, il 28 Max Pezzali, il 31 Gigi D'Alessio, il 7 settembre Enrico Brignano, l'8 settembre Christian De Sica. A queste si aggiungono due date inserite nella Lambra Festival che si svolgeranno nel Jack Store Social Club di San Vito, il 23 luglio Dente, il 7 agosto Davide Shorty. È partito ufficialmente domenica 18 luglio a Talsano il calendario delle aperture serali straordinarie dei mercati regionali di Talsano e Salinella. L'amministrazione Melucci ha voluto sostenere gli operatori provati da un difficile periodo di chiusura e la prima tappa ha registrato un'ottima risposta da parte dei cittadini. Il prossimo appuntamento con le aperture straordinarie e con il mercato del quartiere Salinella domenica 25 luglio. Seguiranno le aperture di Talsano l'8 agosto e di nuovo Salinella il 22 agosto. Oltre un chilo di cocaina purissima è stato rinvenuto all'interno di un camion appena sbarcato nel porto di Brindisi. Avrebbe fruttato oltre 400 mila euro. Il sequestro è stato effettuato dai funzionari della dogana e dai militari della Guardia di Finanza. Il conducente del mezzo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Brindisi. Due incendi nella notte tra domenica e lunedì a Brindisi. Il primo è avvenuto per il cortocircuito di una tv in un appartamento di via Sabaudia dove in quel momento si trovavano una donna con il figlio. Il secondo presso il chiosco Street Food a chilometro zero di via Marche, dove le fiamme hanno provocato lievi danni. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco. Camminava a piedi per una strada provinciale nei pressi di Oria armato di macete. Un 24enne del luogo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per porto abusivo d'armi. Il macete è stato posto sotto sequestro. Fermato a un posto di blocco per un controllo è stato trovato in possesso di un involucro contenente 5 grammi di cocaina nascosti in un risvolto dei pantaloni. Nella sua abitazione è stato poi rinvenuto materiale utile per il confezionamento delle dosi. Un uomo di 52 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri di Ceglie Messapica. Sono 5 i pazienti Covid ricoverati presso l'ospedale Perrino di Brindisi, 2 sono in malattie infettive e 3 in pneumologia. Il post-Covid di Mesagne ospita 4 pazienti. Nell'ASL di Brindisi continuano le vaccinazioni, agli estremamente fragili sono state somministrate 21.300 prime dosi con una copertura dell'86% e 20.000 seconde dosi con una copertura dell'80%. Per quanto riguarda i soggetti con comorbilità di età inferiore a 60 anni, 26.883 sono stati vaccinati con la prima dose e 20.181 con il ciclo completo. Sorprende ladri in casa del genero, cerca di opporsi ma viene colpito da un bastone alla testa e due riescono a fuggire con un bottino sostanzioso. La violenta rapina è stata consumata a salve. In realtà sarebbe dovuto essere un comune furto in abitazione, come ne avvengono tanti in questo periodo, ma proprio la reazione del suocero e la lotta che ne è scaturita con tanto di lesioni procurate al malcapitato hanno trasformato il tutto in una vera e propria rapina aggravata. Il bottino ammonta 8.000 euro e due sono fuggiti con una Fiat 500L con targhe rubate a Gallipoli nel 2020, indagano i carabinieri. 
Dopo aver travolto un ciclista si allontana dalla scena dell'incidente ma i carabinieri acquisiscono la testimonianza di alcune persone presenti e con il numero di targa riescono a rintracciare il veicolo. Alla guida di una Hyundai i10 si trovava una donna di 62 anni di Neviano, stando a quanto verificato dai carabinieri, la donna dopo aver travolto un 67enne San Nicolese che si trovava in quel momento in sella alla sua bicicletta è andata via senza prestare soccorso. L'uomo è stato trasportato con il 118 in ospedale di Gallipoli ha riportato una prognosi di 10 giorni. La donna invece è stata denunciata alla procura e le sono stati ritirati i documenti di guida. Attimi di paura per un incendio che è divampato all'improvviso nel laboratorio analisi dell'ospedale San Giuseppe da Copertino, il primo ad intervenire impedendo che le fiamme si propagassero ulteriormente è stato un vigilante che ha spento il principio di incendio con un estintore. Nel frattempo sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza locale, i vigili del fuoco, questi ultimi si sono fiondati da Lecce verso Copertino con un autobot e un'autoscala, ma i mezzi non sono serviti, bisognerà ora arieggiare i locali, ma per fortuna non si sono verificati ulteriori danni, il tutto sarebbe partito da un cortocircuito di un frigorifero. E torniamo ai nostri servizi. Sul lungomare di Bari è stata posizionata una panchina rossa in ricordo delle donne vittime di abusi e violenza. Una panchina rossa sul lungomare di Bari per ricordare tutte le donne vittime di violenza e di genere e invitare a denunciare. E questa è l'iniziativa promossa dall'associazione Gens Nova e da numerose associazioni del territorio che ogni giorno combattono contro questa forma di violenza. L'obiettivo è, oltre a trasmettere un messaggio attraverso un simbolo collocato in un luogo molto frequentato della città, fornire un aiuto concreto a tutte quelle donne che sono vittime di violenza attraverso l'installazione di una targa che riporta il numero di emergenza 340 5600 875 attivo 24 ore su 24 365 giorni l'anno per ricevere le richieste di aiuto a sostegno delle vittime di violenza e stalking che si possono rivolgere in pieno anonimato. Abbiamo i numeri dell'ultimo anno, sono circa 38 nei primi tre mesi, nel primo trimestre, quindi sostanzialmente il trend è lo stesso, una piccolissima oscillazione di morti, ma invece c'è stato un aumento spaventoso di violenze non sfociate in morte e che cambia poco, sì, per carità, finché si è vivi va benissimo, però in realtà il fenomeno della violenza è ancora vastissimo ed è a mio avviso non ancora ben contrastato. Noi dal codice rosso, noi per primi, ci aspettavamo qualcosa di più. In realtà se si analizza il codice rosso nei dettagli diciamo che è più fumo che arrosto. La violenza sulle donne è un problema attualissimo che si è acutizzato anche durante il periodo del lockdown e le donne non devono avere vergogna nella denuncia di violenze di qualsiasi tipo dalla, e di qualsiasi età soprattutto. Riteniamo che oltre al di là di questo momento simbolico bisogna socializzare tra le persone, tra la gente, soprattutto tra i giovani e quindi anche con l'intervento delle istituzioni a partire dalla scuola, un, un cambio di passo rispetto a quanto ogni giorno ci capita di ascoltare le violenze che le donne subiscono, tra, specialmente tra le mura delle famiglie. E chiudiamo parlando di Exilva, dalle 7 di oggi è cominciato in tutto il gruppo Acciaierie d'Italia, uno sciopero di 24 ore indetto dalle sigle metalmeccaniche Fiume Cisla, Fiume CGL e Wilm per protestare contro la situazione in cui versano i vari stabilimenti, a cominciare da Taranto e lanciare un segnale al governo attraverso Invitalia, lo Stato è ora partner di Acciaieria d'Italia. A Taranto lo sciopero coinvolge anche i lavoratori delle aziende dell'indotto, appalto e multiservizi in questa Mattina ci sarà infatti un presidio a partire tra pochi minuti sotto la prefettura e una delegazione poi salirà per incontrare il prefetto di Taranto Demetrio Martino e consigliargli un documento per il governo. Infine è da ricordare che sempre nella giornata di oggi il Tarra del Lazio discute il ricorso con cui Acciaieria d'Italia ha impugnato il decreto di fine giugno del ministro della transizione ecologica Cingolani relativamente allo stop del della batteria 12 della, scusate, della cocheria del sito di Taranto ed è tutto anche per questo appuntamento con l'informazione regionale in diretta di Antenna Sud, in regia c'è stato con noi Fabio Pignatelli, adesso linea alla regia ma fra poco torneremo con la rassegna stampa.